আসসালামু আলাইকুম আমি শাহাদাত হোসাইন ফিজিক্স স্টাডির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা তো আমরা করতেছিলাম ক্যালকুলাস টু ক্যালকুলাস টু এর আজকে আমরা দেখব কি আমরা এক্সাম্পল ছাব্বিশ যেই ম্যাথটা রয়েছে আমরা সেই ম্যাথটি সলভ করব তো এটি খুব সহজ একটি ম্যাথ আশা করি আপনারা এটা দেখলেই বুঝতে পারবেন তো দেখুন ম্যাথটাতে কি বলা হচ্ছে ম্যাথটাতে বলা হচ্ছে যে একটি ফাংশন একটি ভেক্টর ফাংশন টি যেটা ইউনিট ভেক্টর আই এর মান দেওয়া আছে কস টি এবং ইউনিট ভেক্টর জের মান দেওয়া আছে সাইন টি এবং ইউনিট ভেক্টর কে এর মান দেওয়া আছে টি ডিভাইডেড বাই টু পাই ওকে তো আমরা ফার্স্টে কি করব আমরা জানি এই অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা মান ফলো করতে হবে প্রথমে ফাংশনের ভ্যালু ফাংশনের ভ্যালু যা আছে আমাদের এখানে টি এর মান যত দেওয়া আছে সেইটা বসাতে হয় এইটার মান যদি আমরা পাই তবে আমরা দুই নাম্বারে যাব কি লিমিটে ওকে আমরা যাব লিমিটে তখন আমরা এখানে লিমিটে যাব আর যদি এই মানটা আমরা না পাই তখন কি হবে যদি আমরা এই মানটা না পাই তাহলে আমরা দুই নাম্বারে কি করব না আমরা মুভ করব না আমরা এক নাম্বার থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে অ্যান্সার দিয়ে দিতে পারবো ওকে তো আসুন আমরা ফার্স্টে এটার ভ্যালুটা নির্ণয় করি তো এটার ভ্যালুটা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা কি করব ফার্স্টে লিখবো যে প্রদত্ত সমীকরণ প্রদত্ত ভ্যাক্টর ফাংশন প্রদত্ত ভ্যাক্টর ভ্যাক্টর ফাংশন প্রদত্ত ভ্যাক্টর ফাংশন কি আছে আমাদের এফ টি ইকুয়ালস টু কস টি ইউনিট ভ্যাক্টর আই প্লাস সাইন টি ইউনিট ভ্যাক্টর জে প্লাস টি ডিভাইডেড বাই টু পাই ইউনিট ভ্যাক্টর কে এখন আমাদের এই ফাংশনের মধ্যে দেখতে হবে যে আমাদের ফাংশনের ভ্যালুটা টু পাইয়ের জন্য থাকে কি না তাহলে আমরা লিখব এখন এফ অফ টু পাইয়ের জন্য তাহলে আমরা প্রত্যেকটার মান টু পাই বসায় দিই কস টি এর জায়গায় কত হবে টু পাই ইউনিট ভেক্টর আই প্লাস সাইন টু পাই ইউনিট ভেক্টর জে প্লাস টি এর মান টু পাই ডিভাইডেড বাই টু পাই ইউনিট ভেক্টর কে আচ্ছা এবার আমরা কি করব আমরা দেখি কস টু পায়ের মান কিন্তু ওয়ান অর্থাৎ কস টু পায়ের মান কত ওয়ান এটা আমরা জানি তাই ওয়ান আর লিখলাম না জাস্ট আমি ইউনিট ভেক্টর আই দিয়ে দিলাম এইটার মান যদি আপনারা না বার করতে পারেন কি করবেন দেখুন আপনি ক্যালকুলেটারে দুই দিয়ে পায়ের মান একশো চাপ দিলি এটা আপনাকে মান কত ওয়ান দেখাবে তো আপনি যদি এটা না পোজেন ক্যালকুলেটার চাপলেই আশা করবে আচ্ছা প্লাস আমাদের দেখুন তো সাইন টু পায়ের মান কত আমরা জানি সাইন টু পায়ের মান জিরো আচ্ছা যেহেতু জিরোর সাথে যে ব্যাক্টর গুণ হয়ে গেছে তাই টোটাল মান জিরো হয়ে গেছে আমরা টু পাই টু পাই উপরে নিচে কেটে দিলে থাকে ইউনিট ভেক্টর কে ফলে আমরা লিখতে পারি ইউনিট ভেক্টর আই প্লাস ইউনিট ভেক্টর কে অর্থাৎ দেখুন এইবার আমাদের কিন্তু এই এফ ফাংশনের যে ভ্যালুটা সেটা কিন্তু আমাদের আছে আই এবং কে আছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু জিরো কিন জিরো আছে কিন্তু আমাদের তো অনির্ণিত আকার আসে নাই তাহলে এই মাংস এই ফাংশনটা বিদ্যমান আছে তো যেহেতু ফাংশন বিদ্যমান আছে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে ফাংশন বিদ্যমান থাকলে সেখানে আমাদেরকে লিমিট কি করতে হবে প্রয়োগ করতে হবে তো আবার আমরা কি করব আবার আবার আমরা লিখবো যে লিমিট আচ্ছা লিমিটটা কি নিব টি টি টেন্স টু কত পর্যন্ত টু পাই অর্থাৎ আমাদের বলেই দিয়েছে যে টু সমান পাই টি সমান টু পাই বিন্দুতে না তাহলে আমাদের লিমিটটা তো তাই হবে আমরা ভেক্টর ফাংশনটা লিখে দিই আচ্ছা এটার মান কি কি হবে আমরা আবার লিখি লিমিট টি টেন্স টু টু পাই আচ্ছা এবার এই যে ভেক্টর ফাংশনটা সেটা কি ছিল আমাদের উপরের যে প্রশ্নটা বা প্রদত্ত ফাংশন যে কোনো একটা লেখলেই হবে আমরা লিখে দিই তাহলে কস টি আচ্ছা কস টি ইউনিট ভেক্টর আই প্লাস সাইন টি ইউনিট ভেক্টর জে প্লাস টি ডিভাইডেড বাই টু পাই ইউনিট ভেক্টর কে আচ্ছা এবার আমরা কি করব টি এর জায়গায় প্রত্যেকটা টি এর জায়গায় টু পাই বসাই দিব লিমিটের পরিবর্তে আমরা যদি প্রত্যেকটা জায়গায় টু পাই বসাই দিই তাহলে কি হয় কস 
2 pi unit vector i plus sine 2 pi unit vector j plus 2 pi divided by 2 pi unit vector k अच्छा एक बार ताहले हमरा की कोड बो देखून हमरा cos 2 pi यार मान किन्तु जानी हमरा cos 2 pi यार मान को तो हमरा जानी 1 ताहले 1 ऐसा तो जो दी unit vector i गुन कोरी ताहले i थे के जाए plus हमरा sin 2 pi यार मान को तो जानी 0 0 शत जो दी मी 0 dot j गुन कोरी ताहले इडर रिजल्ट किन्तु 0 ही ऐसा जावे ओके ताहले हमरा ऐसा लिखे दी 0 plus एक बार pi pi का 2 pi 2 pi काटा जाए ताहले था के ताहले आम्रा की लेखते पारी ताहले i plus k अच्छा ए बार एक टू ख्याल करूँ ताहले देखोन आमदर जी फंक्शन टा सब बीच नंबरे फंक्शन टा देवासीलो वेक्टर फंक्शन टा शेटा t शामन टू पाई बिंदु ते आमदर अभिचुनो ता जाचाई करते बोल से ताहले आम्रा अभिचुनो ता जाचाई जन्नो आम्रा दुई टा पद्धति जान ফাংশনের ভ্যালু যদি থাকে তাহলে আমরা লিমিটে মুভ করব এবং লিমিটের ভ্যালু এবং ফাংশনের ভ্যালু যদি সেম হয়ে যায় লিমিটের ভ্যালু এই ফাংশনের ভ্যালু এবং লিমিটের ভ্যালু যদি সেম হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই এই ফাংশনটা কি হবে অবিচ্ছিন্ন হবে ওকে তাহলে আমরা এবার লিখে দিব সূত্রাং আমরা লিখে দেব লিমিট t টেন্ডস টু 2 পাই ভেক্টর f অফ t সমান সমান वेक्टर भेलु 2 पाई इधर दोनों टर मान को तो i प्लस k वेक्टर होते हैं ना ताहले जो तो इधर तीनों टाइप समान शूत्रांग t समान समान 2 पाई बिंदु ते 2 पाई बिंदु ते की होगे आ मधेर ये जो उक्त वेक्टर फंक्शन टी की अभिचिन्न 2 पाई बिंदु ते फंक्शन टी की होगे अभिचिन्न होगे फंक्शन टी अच्छा फंक्शन फंक्शन टी ओ बी चिन्नो हो बे ओके अच्छा ताहोले ए चिलो आमदर ए जे छब्बीस बीस नंबर ऑन कोटा तो एबार अच्छा किचु कथा बोली शेटा होता है जे आ आम आम आमी जोखन कैलकुलस ट्वेयर अपना दर साजेशन दिए सिलाम शेखने আমরা চ্যাপ্টার 1 রাখছিলাম না তো চ্যাপ্টার 1 এর অঙ্কগুলো একটু এরকমই তো ভাবলাম যে চ্যাপ্টার 1 এর অঙ্কগুলো পুরোপুরি যদি আমি কমপ্লিট করে দেই তাহলে সামনে যেহেতু আপনাদের एग्जाम আপনারা বইয়ের এক পেজ থেকে শুরু করে বইয়ের মধ্যে চ্যাপ্টার 1 এ যতটা পেজ আছে প্রত্যেকটা পেজে যাতে আপনার অঙ্কগুলো আপনি পান এখন কোন অঙ্ক হয়তো আপনি বুঝতেছেন একটু সমস্যা পড়ে গেছেন তখন কি করবেন আপনি তো আর এরকম ভিডিও হয়তো নাও পেতে পারেন কোথাও পাবেন আপনার কাছে টিচার নাই হয়তো আপনার সামনে পরীক্ষা আপনার কালকে বা পরশু দিন পরীক্ষা থাকতে পারে ভিডিওটা যে পরীক্ষার আগেও দেখবে তো সে কি করবে সে যদি এরকম আমার ভিডিওগুলোতে সে ঢুকে প্লেলিস্টে যখন দেখবে যে ক্যালকুলাস 2 নামের একটা প্লেলিস্ট আছে যেখানে চ্যাপ্টার 1 এর জন্য 10টার উপরে প্লাস ক্লাস নিছে তার মানে বইয়ের মধ্যে যদি ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক 15টা 16টা থাকে তার মধ্যে ক্লাস যদি 15টা 16টা হয়ে যায় তাহলে তার কি আর কোনো টেনশন আছে সে তো প্রত্যেকটা অঙ্কের জন্য আমার ভিডিওগুলো পাইতাছে তাহলে তার আর কোনো টেনশন নাই সে নিজেও বসতেছে সামনে মোবাইলটা দিয়ে ভিডিওটা ছাইরা দেখতেছে আর কংগড়া করে ফেলতেছে অর্থাৎ এই একটা আপনাদের একটা যেহেতু এই একটা উপকার হতে পারে তাই আমি চিন্তা করতেছি যে হয়তো অঙ্কগুলো একটু একটু ছোট ছোট অঙ্ক হলেও আমি আমি করে দিতেছি কারণ যাতে আপনাদের বিন্দু মাত্র क्वेश्चन না থাকে এই অধ্যায়ের জন্য বিন্দু মাত্র টেনশন না হয় ওকে আপনারা যাতে এই অধ্যায় থেকে 10 থেকে 14 মার্কের মধ্যে একটা মার্ক আপনাদের কমন পড়তে পারে অর্থাৎ 10 প্লাস মার্ক অর্থাৎ 10 এর বেশি আপনি যদি এই প্রথম অধ্যায়ে পেয়ে যান তাহলে আপনার আর লাগে কত আপনার পাস করতে লাগে মাত্র আমরা জানি 80 তাহলে 35 এর মধ্যে তো আপনার 10 হয়ে গেল আর 25 মার্ক এরকম ফুল বই থেকে কি আপনি আর 25 মার্ক পাবেন না তো আমি তো যতটুকু পারতেছি আপনার ক্লাস দিতেছি আবার এরকম ভাবে সেকেন্ড চ্যাপ্টারও যদি 30 টা ক্লাস লাগে যদি আল্লাহ আমার বাঁচা রাখে আমি যদি সময় সুযোগ পাই পরিস্থিতি কখন কি হয় জানি না তো যদি সময় সুযোগ এরকম পরিস্থিতি থাকে আমার তাহলে আমি ওই সেকেন্ড চ্যাপ্টারের তারপর যদি 5 নাম্বার एग्जांपल লাগে 5 তারপর 6 যদি 9 13 এরকম ধারাবাহিকভাবে যাব 
তো এর মাঝখানে কিছু অঙ্ক থাকে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট না এবং কখনো আসে নাই বোর্ডে তো ওগুলো তো আমার করায় দেওয়ার কোনো মানেই থাকে না আবার এরকম একটা অঙ্ক আসছে যেটা অ্যান্সার জাস্ট এক লাইনের দুই লাইনের তো ওইটা আমি কী করাই দেব ওইটা তো আপনি দেখলেই বুঝবেন তো এরকম অঙ্ক আমি হয়তো করাই দেবো না তো ওইটার জন্য আবার আপনি বললেন না যে ভাই আপনি বলছেন পাই টু পাই অঙ্ক করাই দেবেন এরকম তো ভাই আর সম্ভব না আসলে আপনি একটা টিচারের কাছে পড়তে গেলেও কিন্তু সে পুরা বইয়ের যতটা অঙ্ক আছে সব করাই দেবে না তারপরও আমি চাইতেছি তাদের থেকেও কিছু বেশি আপনাদের দিতে তো সে পর্যন্ত আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই আর পরবর্তী এরকম আর একটা ক্লাস নিব সেটা হচ্ছে এরকম সাতাশ নম্বর অঙ্কটা সেটার হচ্ছে লিমিট আছে ডান লিমিট বাম লিমিট তো ওইখানে দুইটা লিমিট আছে তো তাই আমি এই ভিডিওটার মধ্যে ওইটা আনি নাই ওই অঙ্কটা আর একটু একটা অঙ্ক করতে আসেন রিল্যাক্স ওকে আপনার এত টেনশনে দরকার নেই একটা অঙ্ক জাস্ট আপনি দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই আপনি দেখে কভার করতে আসেন আপনার রিল্যাক্স লাগবে যে আপনি দশ মিনিট ব্যয় করে একটা অঙ্ক শিখে গেছেন আপনার কাছে এটা ব্রেনটি কিন্তু আপনার ফিলোসফিক্যাল মাইন্ডে অনেক চেঞ্জ আনবে ওকে তো আমরা ওইটা ওই সাতাশ নম্বর অঙ্কটা করলেই মূলত আমাদের এই অর্ধার জন্য যেই ডোমেন অংশ সেটা তো শেষই হয়ে গেছে এবং লিমিটের অংশ শেষ তো এই অর্ধার হয়তো বেশি প্রশ্ন নাই তিন থেকে চার টাইপের প্রশ্ন আমরা দুই টাইপের প্রশ্ন পরের লেকচারে আমরা শেষ করে ফেলবো তারপরে আমাদের শুধু আরেকটা বা দুইটা টাইপের প্রশ্ন থাকবে ওগুলো করলি আমাদের এই চ্যাপ্টার ফুল যত অঙ্ক আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট বোর্ডে আসছে কোনো এক সময় এবং ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমি একবারে সিরিয়ালভাবে ধারাবাহিকভাবে করে দিতেছি আপনারা টেনশন করবেন না সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের আমন্ত্রণ রইল আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো দেখবেন এবং কেমন লাগে কমেন্টে জানাবেন আমাকে কারণ আপনারা যদি একটা কমেন্ট করেন আমার খুব ভালো লাগে ইন্সপায়ার লাগে আমার তখন মনে চায় যে রাত দুইটা বাজে হলে আমি একটা ভিডিও বানাই আপনাদের জন্য তো আমি সবার কাছে একটা বিনীত অনুরোধ রাখবো যে আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন বা না করেন কিন্তু আপনারা একটা কমেন্ট অন্তত করেন আপনি ভিডিওটা দেখতেছেন তিরি মানে পনেরো ষোলো মিনিট একটা কমেন্ট করতে আপনার তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ডও লাগে না বা আপনার হয়তো এক মিনিট সময়ও লাগবে না তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগে আপনি একটা কমেন্ট করতেই পারেন আমার জন্য না তো আচ্ছা পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ